Ludzicy mają z domu niby hebrajskie imiona, ale nigdy go nie używali. Znaczy moja mama jest nycha z domu. W życiu nie słyszałem, że ktoś ją tak nazywał. Bo zawsze nazywała się Nina. A mój ojciec nazywał się Mordechaj z domu. Ale też nigdy niego nie mówili, tylko Marcin. Ja nie wiem, czy nie mówili tak w latach 30., ale nie wrócili do swojego nazwiska żydowskiego. W czasie okupacji na ryskich papierach nazywali się Daneccy. Wrócili do, do Dancygów, ale imiona zostały już takie po polsku. Moja mama pracowała na początku, właśnie jak wróciła do Warszawy z moją siostrą, a ojciec jeszcze był na froncie. To mama się zaangażowała do pracy w tej komisji do spraw e, żydowskich. Takie różne szkoły próbowali zorganizować, a tych Żydów zaczęli wracać albo z obozów, albo z Rosji i tak dalej, repatrianci. Ona jest historykiem z wykształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Moi obaj rodzice są absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego z lat 30. Moja mama z historii, mój tato z prawa. Ja się urodziłem w Warszawie. Mieszkaliśmy na takiej ulicy Małej lub ulicy Lądowej koło Belwederu. Tam, no powiedzmy prawdę, mieszkała nomenklatura. Mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego w drugiej dywizji Świerczewskiego. Ja bardzo dobrze pamiętam, bo to było takie ogromne podwórko, drzewa takie duże, różne i tam myśmy biegali i się bawili, także to dobrze pamiętam. I potem Warszawy tak już mnie, pamiętam, trochę się chodziło, jeszcze gruzy były, jeszcze w latach 50. Pamiętam, że zaczęli budować Pałac Kultury. Pamiętam dobrze łazienki na przykład, bo myśmy się kali bardzo blisko i tam się uczyłem jechać na rowerze i tam się dużo razy chodzili na spacery. I oprócz tego to przewanie to pamiętam to w czasy. Bo wtedy się jechało na zimę gdzieś tam na góry, na lato, gdzieś na morze. To myśmy kilka razy w Ustce, w Międzyzdrojach, w Sopocie, a potem na zimie w Wisełce, w Szczawnicy, w takich miejscach, to to pamiętam. Ja mam wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa. Byłem młodym Polakiem, nie różniłem się od innych w niczym. Nie miałem świadomości, że jestem w ogóle Żydem. Znaczy, że co to znaczy? znaczy wiedziałem, że coś, coś tam trochę jest innego, bo na przykład nie było świąt chrześcijańskich. Znaczy, ja nigdy nie odczułem w Polsce, bardzo dobrze zresztą, antysemityzmu. Na swojej skórze tego z mojego dzieciństwa nigdy nie przeżyłem. Nie miałem żadnego poczucia, że jestem inny. I nagle, nagle wyjechałem. 